לפני למעלה מתשע שנים נהרגה רייצ'ל קורי, פעילת שלום מוושינגטון, שהגיעה לתמוך במאבק הפלסטינים ברצועת עזה. רייצ'ל נמחצה למוות על ידי דחפור צבאי ישראלי, כאשר מחתה נגד הריסת בתי אזרחים פלסטינים ברפיח. בשנת 2005 הגישו הוריה של רייצ'ל תביעת נזיקין נגד ממשלת ישראל על אחריותה להריגתה של רייצ'ל, ועל כך שנמנעה מקיום חקירה מלאה ואמינה של המקרה. ביום שלישי פסק בית המשפט המחוזי בחיפה כי רייצ'ל היא זו שאחראית למותה וכי פעולת צה"ל הייתה ללא דופי. אנחנו רואים בפסק הדין הזה כפסק דין רע לזכויות האדם שסותר את עקרונות המשפט הבינלאומי ועקרונות הפסיקה שניתנו בבתי המשפט בישראל. פעילות ופעילים שבאו לתמוך במשפחה הפגינו מחוץ לבית המשפט. אנחנו פה קודם כל להזכיר את רייצ'ל קורי עצמה, את הסולידריות שלה עם המאבק הפלסטיני ואנחנו פה להזכיר שהריסות ברתים הורסות חיים של אנשים. יש קמפיין אה, אה, חרם די רציני כנגד קטפילר אה, וכנגד הרבה מאוד חברות אחרות ששותפות אה, לפשעי הכיבוש והאפרטהייד של ישראל. אנחנו קוראים לאנשים בעולם אה, להפעיל לחץ באמצעים לא אלימים של חרם, סנקציות ומשיכת השקעות. משפחתה של רייצ'ל שהגיעה לישראל לשמיעת פסק הדין קיימה מסיבת עיתונאים מיד לאחר הקראתו. רייצ'ל קורי, from Olympia, Washington, USA. הוריה של רייצ'ל הקימו קרן על שמה לקידום שלום וצדק, המקיימת מגוון פרויקטים כגון פרויקט התפלת מים ברצועת עזה והענקת מלגות ומענקים לקידום השלום במזרח התיכון.